ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மாமிஸ் லவ் கிச்சன்ல பார்க்க போறது பேக்கிங் சோடாவை பத்தி தான் பேக்கிங் சோடா பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங்க்கு மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பொருள் கிடையாது இது வந்து வீட்டில் கிளீனிங்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நீங்க கடையில் வாங்குற ஆர்டிபிஷியல் கிளீனர்ஸ் இந்த லிக்விட் கிளீனர்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்களே வெறும் இந்த பேக்கிங் சோடாவை வச்சு நீங்க வந்து என் நம்பர் ஆஃப் பொருட்களை நீங்க வந்து கிளீன் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து கிச்சன்ல இந்த பேக்கிங் சோடா வச்சு என்னெல்லாம் கிளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் வாஷ் பண்ண முடியாத ரொம்ப பெரிய பெரிய கார்பெட்ஸ் இல்லை அந்த ஃபிக்ஸ் ஆன கார்பெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி அதில் இருக்க பேட் ஸ்மெல் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடாவை எடுத்து அது மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க முடிஞ்சால் இதை ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுடுங்க இல்லைனா ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து திரும்ப நீங்கள் வேக்கும் போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்த பேட் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் இதே வந்து நீங்கள் உங்களோட பெட்டு சோஃபாவுக்கு கூட சோஃபாவில் இருந்த பேட் ஸ்மெல்லையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்க வந்து சாஃப்ட் டாய்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா இதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி வேக்கும் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் போயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடாவும் தண்ணியும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் எங்கெல்லாம் கரை இருக்கும் அங்கே கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடுங்க அப்புறம் தொடச்சிட்டு திரும்ப ஒரு ஈர டவலை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே பேஸ்ட்டை வந்து மார்பிள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா மார்பிளில் வந்து கரை ஏறிடுச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா பேஸ்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சிங்கன்னா கரெல்லாம் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சில பேர் வந்து எப்படி உங்களோட கிச்சன் சிங்க் வந்து இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் நான் இப்போ வந்து பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி சும்மா கழுவி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க இல்லைனா வாரத்தில் ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலே போதும் உங்கள் கிச்சன் சிங்க் வந்து எப்போவுமே பளப்பலான்ட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த தண்ணி இருக்கும் போதே கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு விட்டுடலாம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இருந்துட்ட பிறகு நீங்கள் அந்த கிச்சன் சிங்க்கு க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷை வச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த அயன் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க ரப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து கிச்சன் சிங்க்கை வந்து எப்படி பாத்திரம் டெய்லி கழுவுமோ அதே மாதிரி உங்கள் கிச்சன் சிங்க்கையும் வந்து டெய்லி கழுவ வச்சுக்கோங்க டெய்லி பேக்கிங் சோடா போடலனாலும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு உங்களோட டிஷ் லிக்விடே கொஞ்சம் ஊற்றி கூட நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் கிச்சன் சிங்க் வந்து எப்போவுமே இதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவியாச்சு ஸோ சூப்பராக நம்ம சிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே பேக்கிங் சோடா தண்ணி இந்த பேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனையும் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் உள்ளேயும் சரி வெளியவும் சரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈர டவலை வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜும் சரி ஃப்ரீசர்லேயும் சரி பேட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் பேக்கிங் சோடா போட்டுட்டு அதில் வந்து ரெண்டு இல்லை மூணு ட்ராப் வந்து ஏதாவது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க பேட் ஸ்மெல்லாம் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு நல்லா அடிபிடிச்ச ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் இருக்க அந்த கரை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டவ்வில் இந்த அடிபிடிச்ச பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க அப்புறம் பேக்கிங் சோடா போட்டு மூடி போட்டுருங்க ஓவர் நைட் இதை ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா பளப்பலான்னு வந்துடும் இதே மாதிரி இந்த எனாமல் குக்வார்னு சொல்கிற அந்த டச் அவன்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேயும் இந்த மாதிரி கரை பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதே ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் நம்ம கிச்சனில் இந்த ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக் ஸ்பிளாஷ் அப்புறம் வந்து கேபினட்ஸ்லலாம் என்ன பிசுக்கு இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவும் தண்ணியும் கலந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு இரு ஈர துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அந்த என்ன பிசு பிசுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம சிம்னியில் இருக்கிற இந்த ஃபில்ட்ரையும் க்ளீன் பண்ணணும் நல்லா தண்ணியை சூடு பண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டுட்டு இந்த ஃபில்ட்ரை
நம்ம பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த அவனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டில் நிறையா கெமிக்கல் ஃபார்முலாலாம் இருக்குது பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது இதை வந்து நம்ம நேச்சுரலாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் சோடாவை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தூவி விட்டுட்ட பிறகு மேலே வந்து வினிகரையும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு ஓவர் நைட் அதை அப்படியே ஊற விட்டுடுங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஸ்பஞ்ச் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட்டு பேப்பர் டவலை வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் சிங்க்கு இல்லை எந்த சிங்காக இருந்தாலும் சரி அது அடப்பு வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஹாஃப் கப்பு பேக்கிங் சோடா அப்புறம் ஒரு கப்பு வினிகர் ஊற்றி ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டுடுங்க அப்புறம் வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றிடுங்க உங்களுக்கு கிளாக் போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கூட இந்த மாதிரி தண்ணியை சூடு பண்ணி நீங்கள் ஊற்றிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த அடப்பு இருந்ததுலாம் போயிடும் இது நீங்கள் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிகிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்க் வந்து அடைப்பே இருக்காமல் கிளியராக இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த அலுமினியம் பேக்கிங் ஷீட்டில் இருக்க கரையை எடுக்கிறதுக்கும் பேக்கிங் சோடாவை போட்டு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற இந்த காஃபி டீ மக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரை பட்டிருந்துச்சுன்னா இந்த கரையை வந்து ஈஸியாக பேக்கிங் சோடா வச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா வச்சுட்டு நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணுற இந்த ஸ்பஞ்சு வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ இதே வந்து நீங்கள் அந்த சில்வர் டம்ளர்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த சில்வர் டம்ளர் கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் சோடா வச்சு தேய்ச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரைலாம் போயிட்டு பலப்பலன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வெள்ளி பாத்திரத்தெல்லாம் வெள்ளையாக்குறதுக்கு ஒரு பேனில் நல்லா தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் அது கொதித்த பிறகு சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலும் பேக்கிங் சோடாவும் தான் சேர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு வெள்ளி பாத்திரத்தை வந்து பழிச்சு நாக்க போகுது இப்போ வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கேன் இது ஒரு கொதி வந்த பிறகு என்கிட்ட இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் கலர் மாறின இந்த வெள்ளி கிண்ணத்தை போடுறேன் போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா பளீர்னு வெள்ளையாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வெள்ளையாயிடும் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா வெள்ளி பாத்திரத்தையும் நீங்கள் கழுவிக்கலாம் இப்போ வந்து சின்ன சின்ன வேலைப்பாடு இருக்கிற இந்த விளக்கு மாதிரியான பாத்திரத்தில் வந்து இதே மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு சாஃப்டான ப்ரஷ்ஷை வச்சு டூத் ப்ரஷ் கரெக்டாக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா வெளி பழிச்சுன்னு வந்துடும் இப்போ நான் வந்து கொலுசு போடுறேன் இந்த வெள்ளி பாத்திரத்தை நீங்கள் இதுலேருந்து எடுத்துகிட்ட பிறகு நல்லா பச்சை தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப கருப்பாகும் அதனால நீங்கள் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டரை வச்சு ஸோ கொலுசும் நல்லா பழிச்சுன்னு வெள்ளையாயிடுச்சு விளக்கும் நல்லா வெள்ளையாயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செவத்தில் பிள்ளைங்க வந்து இந்த மாதிரி க்ரையான்ஸோ இல்லை பெண்ணை வச்சு கிழிச்சிட்டாங்கன்னா இதை எடுக்கிறதுக்கு அதாவது அந்த செவத்தில் இருக்கிற பெயிண்ட் எடுக்காமல் நம்ம இப்போ அந்த கரையை எடுக்கிறதுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் தண்ணியும் கலந்த பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணி ஒரு வெட் டிஷ்யூ வச்சு நீங்கள் கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா பெயிண்ட்டு எடுக்காமலே நம்ம வந்து அந்த கரையை போக்கிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெய்லி பாத்திரத்துக்கு கழுவ யூஸ் பண்ணுற இந்த ஸ்பஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஊர்பட்ட அழுக்கு எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அப்புறம் நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணி இதை போட்டுட்டு அந்த ஸ்பா ஸ்பஞ்செலாம் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுடுங்க நீங்கள் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் கூட இதை கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவை பண்ணிங்கனாலே கூட போதும் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பஞ்ச் வந்து ரொம்ப வந்து அழுக்காகாது ஆனால் இந்த ஸ்பஞ்சை ரொம்ப நாள் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக மாற்றிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீன் கழுவணும் இல்லை வந்து பூண்டு உரிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் போக்குறதுக்கு கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நேரம் இந்த பேக்கிங் சோடா கையில் வச்சுக்காதீங்க உடனே போட்டு உடனே கழுவிக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்மெல் வந்து டக்குன்னு நம்ம போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற நம்ம கிச்சன் கைப்பிடி துணி இருக்கும் இல்லையா அது அந்த வாஷ் க்ளோத்து அதில் வந்து அழுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அதில் இருக்கிற அழுக்கையும் அந்த பேட் ஸ்மெல்லையும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு
நீங்க வந்து சுடு தண்ணி போட்டுறாதீங்க பச்சை தண்ணியே போட்டுக்கிட்டு இதை நல்லா ஊறட்டும் இது எவ்வளோ நேரம் ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் அந்த பூச்சிக்கொல்லிலாம் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பழங்கள் இல்லை இந்த காய்கறிகள் வந்து கழுவுறதுக்குனே வந்து நிறைய ப்ரஷும் இருக்கு பட் நான் வந்து ஒரு ஸ்பஞ்ச் தான் யூஸ் பண்றேன் இப்போ இந்த ஸ்பஞ்சை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மேலே இருக்கிற அந்த பூச்சிக்கொல்லிலாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ சாப்பிட்றது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு வாட்டி நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து பூச்சிக்கொல்லியை கழுவுறோம்னு சொல்லிட்டு பேக்கிங் சோடாவை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அதனால் நல்லா கழுவிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் காய்கறிகளையும் கழுவிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேஸ்டைன் அந்த இரும்பு சட்டிலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து துரு வந்துருச்சுன்னா அந்த துரு போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இரும்பு சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் அதில் வந்து பேக்கிங் சோடாவையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அது லைட்டாக ஆறிட்ட பிறகு தண்ணியை எடுத்து ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இரும்பு பாத்திரம் நல்லபடியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அந்த தெர்மல் ஃப்ளாஸ்க்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்டா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அப்போ வந்து கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குலுக்கி எடுத்திங்கன்னா அந்த பேட் ஸ்மெல்லாம் போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்டு இப்போ வெயிலுக்கு அளவுன்றதுனால பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்ன பசங்களுக்கும் சரி ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகும் அவங்களோட ஷூ நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கழுவி துவச்சி வச்சாலும் அதில் இருக்க பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லி கூட இந்த பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து கொஞ்சமாக அவங்களோட ஷூவில் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து பரப்பி வச்சுடுங்க உள் உள்ளே போட்டு வச்சுருங்க ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து நீங்கள் அதை உதறி விட்டுட்டு நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா ஷூ வந்து பேட் ஸ்மெல் வராது ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்